准备检测吗？对啊，不过我很怕伤到骨头，这样就没办法参加超课了。这样检测过不了，我就不能转复志愿意了。错过了这一梯，还有下个梯次啊，你不要太担心。不过我爸一直反对我签志愿意，他不让我等到下一梯了。进度的问题不用担心，等你守好了。排长会利用休息时间帮家长训练。谢排长，既然你们想要加入特战队，为什么不加入特战的选兵呢？只要通过审讯，再签字愿意来得及啊。谢排长，你的建议我会考虑的。想要恢复的快一点，就要多补充营养。现在已经中午了，该吃午饭喽。成功岭了，这里改变很多。啊，是啊，这些年呢，这里真的改变很多了。嗯，现在的兵不用打仗，变得比公务员还不如哎。每天扫扫地、跑跑步，一点目标都没有。什么时候会发生战争，谁都没有办法预料，所以还是要常备军，随时待命的。现在的兵啊，连吃枪术都吃得零零落落、有气无力的，难怪被叫草莓兵。哦，这批新兵呢、啊，才刚进来没几天，总是要给他们一些适应期嘛。别帮他们再找借口了。我们那个时代啊，随时准备打仗，入伍三天就要马上进入状况。现在打仗的几率微乎其微，军人不打仗，就变成穿军装的公务员。一点尊严都没有，那也是时代变迁所造成的结果。如果能够不要有战争，其实是最好的。我也希望世界和平，但这就表示国家不需要这么多军人了。既然如此啊，我宁愿我的儿子去当个上班族，或许自己开一间小店，都比军人有用的多。你也是，为了当初那件事情，到现在还升不上去。你应该更能体会，这里实在是待不得。嗯、我最过意不去的，就是海连那个旅长林。过去的事情啊，不要再提了。我比较担心你。听说你们连上有个国军英雄，是吧？哦，他叫陈南邦，陆军第一名毕业的，啊，是一个有理想的年轻人。年轻小伙子搞不清楚状况，你自己多注意点，不要被他给连累了。算算资历，你应该快期满，可以领月退俸了吧？熬了那么久啊，就是等这一天，别请公进去了。谢旅长，我自己会评估的。
。入三十讯，请示记录员长室。请进。连长，好，你看一下是谁来了？爸。今天你父亲来，是在关心你手的伤势，还有就是想和你讨论一下有关于你要签自愿意的事情。医官说没有伤到骨头，只要擦药休息几天就没事了。你不懂得保护自己啊！这么容易就受伤，我以前怎么教过你的？在战场上。最重要的不是冲锋陷阵，是如何生存。旅长，单战场凹凸不平的，会受伤也是难免的事。你不是历史当军人吗？连上基本的课程都会受伤，还想参加特战？我看连检测都过不了。爸。建测我是一定会过的，而且我要参加特战的选兵，我要证明给你看，我绝对有资格当职业军人。你手都受伤了，还不知进退？这是我从小到大的梦想，我绝对不会轻言放弃。如果你不愿意签这样的同意书，那我会怨恨你一辈子。你才当了几天兵啊，翅膀就硬了。我看过多少不自量力的人，在特战受重伤瘫痪，一辈子无法再走路。哎，你也想这样吗？如果真的是这样，我也不会后悔。我只希望你能尊重我的选择。如果你还是不放心，担心我会受伤，那你可以等检测完再做决定。石俊，旅长，他说的也没错啊。等检测结束之后再决定也不迟啊。我是怕他希望越大，失望越大。我是他老爸，他有几两重啊，我最清楚了。没那个能耐，还要硬逞强，那搞到自己受伤，还给你添麻烦。这孩子啊，真不懂事。不会不会，一点都不麻烦，而且这也是我应该做的事嘛。好，麻烦你多帮我看着点，我还要赶回去交班，我走了。爸，我送你。在这边啊，跟长官报告一下，目前的这个拍摄前的准备工作啊，都进行的相当顺利，所以这完全都归功于长官的帮忙。哪里哪里，能有这个机会提升国军的形象，我们也很高兴。只要有什么需要的话，尽管。好好，一定一定。那到时候还请长官多多帮忙啊。谢谢谢谢谢谢。就回来了。嗯，很有精神。有什么需要的话，再跟我联络。谢谢，谢谢长官。长官慢走。你好，呃，请问您是？啊，安东尼。你好，部队我带来了，就交给你。谢谢啊，不客气。准备听口令，是反战。
干什么啊？像个军人好不好？克制一下自己嘛。小了。干嘛？怕我被制止看到？原来是看美女啊！要让部队晒太阳，没事进的，待到树荫底下休息。是说的。哦，你又跑了。好的，闭嘴啊！教练，等下。成功，你来拍片。这一次的试镜呢，将由我们的女主角甜心小姐来跟大家试戏。甜心小姐所饰演的角色，也是从入伍生开始，经过一连串的磨练，终于成为了少尉排长。所以等一下试戏的时候呢，就由甜心小姐来饰演排长。以各位弟兄所扮演的陆武生来一段对手戏，所以等一下工作人员呢就会把脚本发给各位，十分钟后我们开始来试镜，清楚了吗？清楚。好，待会见。就爱、啊，没有共啊！小姐，不好意思，可以帮我们签名。他们讲你变心了，等一下走开啦。谢谢，先给你握个手嘛。谢谢，可以帮我签一下吗？
，这裤底裤啊，咱小机会吼，一定要修理啊，贴包出一口气啊。嗯嗯。哇！废话，机车人，这什么车？在试镜，再再一次，不好意思。哦，好，再来一个啊，四、三、二，你们追。对。注意啊，用丹田的力量喊出来，我喊一次给你听。追。三十病哦，混！两脚围开四十五度，站好！这看哪里？看前面不是看我。新兵日记，变身。